最近每天都是大鱼大肉，整的有一点油腻了。所以今天我决定吃一个萝卜，虽然是一个简单的贝萝卜，但是我们可以把它做出不简单的味道来。第一步还是要先把贝萝卜的皮给它去了。其实萝卜皮单独拿来做菜的话，口感也很好。我去皮的原因主要是萝卜皮做在里面没那么好看。去皮洗净的萝卜，先把它一分为四。现在我们再来切片，这样子每隔三刀切断一下。这前面其实它是连着的，太脆了，我手去搬要搬断。切这个其实很简单，我们只要把刀这样子打来是斜的，它就随便怎么切也切不断。加入一勺盐，稍微多一点点，才能把萝卜腌熟。搅拌均匀过后，扩到一边腌制半个小时，把水分全部腌出来。刚才打开冰箱，发现忘了买辣椒了。现在我们出来借几个回去先用了。至于还不还的事情吧，我们就二哈再说了哈。辣椒借回来了。这种小美辣的话，主要是增加一个鲜辣味，而这个二荆条主要增加一个辣椒的清香味。都把它们切成小一点的壳壳，再来上一点姜、葱、蒜，把它切成壳壳。姜不管是切壳壳也好，切末也好，其实是最好切的，蒜就稍微难度大一点。不是有句贞子的老话吗？叫做“冬吃萝卜，夏吃姜”。现在冬天也正是萝卜上市的季节，没有空心，吃起来特别的清甜，并且脆爽。今年发生了一件很大的事情，不知道大家晓不晓得哈？就是这个过年的时候不能随便杀猪了，杀猪的话需要提前报备，并且通过检验检疫合格了之后。才能够杀来吃，并且杀的猪是不能卖的，导致今年我看见好像村里面还没有人杀年猪，灌香肠腊肉，都是买肉来煮。也不知道大家今年的香肠腊肉整起了没有哈？现在已经是冬月了，如果再不整的话，到时候可能就晒不干了哈。刚才刷视频看了一下别人的老本在那里扭来扭去的，一个人看着没意思，我们还是来做菜。萝卜腌好了，现在。加入清水给它清洗一下，避免吃起来会太寒。用一个漏勺把水全部都过滤掉就可以了。现在来开始腌制，把姜才切好的料倒进去，备糖三勺，糖稍微多一点，吃起来带个甜味。陈醋，糖和醋的比例一比一。生抽酱油提鲜的，再来点鸡精，给它搅拌均匀。同时再淋入一点香油，咱们腌制的萝卜的辣度哈、啊，就根据自己的喜好来。喜欢吃辣的，多放一点小美辣进去，红色的也可以。它整体的口感是甜、酸、鲜、微辣，全部拌匀。现在用一个保鲜膜，把它封起来。封起来之后，我们让它再腌制几个小时，味道会更加的浓郁，吃起来是脆爽又鲜美，安逸的很。刚才这个老板跟我。发信息了，说他中午要回来吃饭，我都没有准备，什么都没有准备，他就要回来吃饭，就只有吃这个了。老本已经回来了，他说一个萝卜吃了寡油的，还要做一个其他的菜吃。对，哈哈而菜。这个颜色腌制来特别的漂亮，我们来腌一点出来下饭。非常好吃的一道腌萝卜就做好了，真子腌出来真正的开胃又爽口。特别的脆爽，尤其适合饭前的小菜。大家如果喜欢，就一定要收藏着。有时间的时候呢，试着去告一下，这个味道绝对让你流连忘返。不喜欢的朋友就只有免费看完。撒够，一二三，我是特意回来陪你吃饭。真的吗？嗯。哎呀，先吃过这个儿菜。嗯，萝卜。哇，嗯，好脆，好脆，好香哦！刚开始他还骗我说不好吃，我连续吃了三块，壮
Have you a two to four? Just one and a half. Bean tongue, 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 bean tong